Hi everyone, Assalamualaikum um, For this video, uh, I will still continue the theory of the firm and market structure and I will focus uh, for this time, I will focus on monopolistic competition okay, What is monopolistic competition? Actually, uh, monopolistic competition is a combination of monopoly and perfect competition so, monopolistic competition is a market structure in which a large number of small sellers sell close substitute product, for example, shoes, books, watches. Okay, a large number of small sellers sell close substitute product, for example, kalau shampoo, um, kita ada beberapa brand shampoo, contohnya Dove, um, Pantene, Rejoice. So, uh, Barang-barang tu close substitute. You boleh gantikan. Dia boleh substitute uh, to each other. Okay. Uh, antara karakteristik for monopolistic competition. Large number of small sellers. A large number of firms exist. But less than perfect competition. Kalau kita tengok, banyaklah produk di sebagai contoh dekat mall, supermarket. Kita boleh differentiatekan. Kita boleh tengok barang tu. Dia still banyak tapi kurang sikit berbanding perfect competition. The second one, the product is differentiated product. You boleh bezakan produk tu. Produk so are differentiated. Each seller will use a various method such as packaging, labeling, design, brand names and etc. Uh, for example, um, kalau shampoo, kalau you nampak, uh, kalau Dove, Okay, design dia, botolnya ada bentuk macam tu. Kalau Rejoice, hijau. Kalau Sunsilk, setiap brand tu, dia ada specific uh, packaging. Jadi, you boleh daripada jauh pun, dah boleh nampak. Okay, itu adalah Rejoice, for example. Ataupun, uh, contoh ice cream. Kita ada um, Wolf, kita ada Kings, uh, Baskin Robin, uh, macam tu lah. So, produk tu, Uh, dia hampir sama tapi you boleh beza-bezakan berbeza dengan perfect competition perfect competition hampir sama dan tak boleh bezakan contoh ikan ikan yang Pak Abu jual dengan ikan yang Pak Ali jual sama ok kita tak boleh differentiate ini Pak Abu punya tak boleh tapi untuk monopolistic competition you can differentiate either itu adalah producer A ataupun producer B itu adalah Nestle ataupun itu adalah uh, produk brand lain ok itu maksud differentiated Produk dari segi desain sendiri dari segi brand dia okay, free entry and exit senang nak masuk okay, new new firms may enter the industry with close substitute to the existing brand so kalau kita tengok kosmetik produk banyak terlalu banyak brand Anis Beauty uh, Slimy Product ataupun banyak brand sebab senang nak masuk free entry and exit if you have uh, some capital and then you have Um, ada boleh nak 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 berniaga alat kosmetik tu boleh jadi agent ataupun bukan agent lah macam um, untuk create the new product so you boleh masuk dalam monopolistic competition buat you punya brand ok tu adalah free entry and exit dia sama dengan perfect competition easy to enter and easy to exit from the market And the next one is non-price competition. Non-price competition, um, setiap produk, dia ada competition. Okay? Com dia akan compete to each other. Jadi, uh, untuk produk-produk, untuk market structure monopolistic competition ni, competition yang berlaku adalah selain harga. That's why nama dia non-price competition. Persaingan dia tu, dia tak naikkan ataupun turunkan harga. Dia bersaing menggunakan advertisement contohnya. Dari segi diskaun, kalau you beli uh, Milo, contoh, dapat diskaun price 10%. Ataupun ada free gift, you beli um, Colgate, dapat mark. Uh, ataupun after sale service, hmm, kalau you beli, ada after sale delivery ataupun um, service. Uh, kalau ada kerosakan, boleh service. Uh, contoh ni macam tu lah. Okay, so the various method to attract customer and of course all those methods of uh, competition will incur selling costs. The expenditure incurred by using banner, advertisement, 
kalau you tengok dekat TV, pelbagai advertisement. Okay, itu melibatkan selling cost. Jadi, dalam market structure ni, ada selling cost. Alright. And untuk monopolistic competition, dia lebih kurang dengan monopoli. Disebabkan tu, demand curve dia adalah downward sloping. Okay, the demand curve of monopolistic competition is downward sloping due to product differentiation. You will differentiate the product because of that, demand curve is downward sloping. Each firm produce product with close substitute. Therefore, the elasticity of demand is quite high. Kalau kita nak compare monopoly dan monopolistic, um, demand curve for monopolistic lebih uh, lebih elastik berbanding uh, monopoly. Dan yang paling elastik adalah perfect competition. Okay, so dia di antara untuk monopolistic dia antara perfect competition yang straight line horizontal line dan juga downward sloping uh, untuk monopoly. So di antaranya adalah monopolistic competition. The demand curve is more elastic than the monopoly because there are many firms and many substitute goods but less elastic compared to perfect competition and this is the demand curve for monopolistic competition. AR equals to demand and MR is half of the average revenue. Sama juga dengan previous market structure untuk monopolistic, kita juga ada three types of Profit in the short run. Okay, three types of profit. The first one is super normal profit, break even and subnormal profit ataupun loss. Jadi, how to differentiate between economic profit, super normal ataupun normal ataupun subnormal. You have to look at TR and TC ataupun AR dan AC. Jadi, kat sini you tengok AR, okay, average revenue and ATC here. Okay, so kalau you tengok ATC tu di bawah AR. Kenapa bawah? Dia tenggelam ni. Kalau you nampak ni macam uh, illustration dia lebih kurang macam mangkuk di bawah. Okay, so bila dia tenggelam begini, ini adalah economic profit. ATC dia cost per unit adalah lebih rendah berbanding harga barang tersebut. Untunglah. Okay, untuk normal profit bila average total cost sama dengan average revenue. Basically, dia lebih kurang sama dengan monopoli je. Okay, kalau kita tengok sini, uh, sama ni, tangent ATC dan AR tangent, maksudnya bersentuhan. Right, and the last one is subnormal profit. Subnormal profit, cost untuk setiap barang tu lebih tinggi berbanding average revenue. Kalau kita tengok macam mangkuk ni, terapung berbanding dengan uh, straight line ni. Jadi, itu adalah loss. Alright. Itu untuk differentiate economic profit, normal profit and economic loss. Dan macam mana nak dapatkan profit maximizing um, price, profit maximizing level of price and output. So, yang kat situ, sama juga sebelum ni, you have to look at MR ataupun dan M, sama dengan MC. Okay, ataupun untuk dapatkan berapakah Uh, firm tu perlu jual in order to get maximum profit hmm. atau dengan kata kata lainnya adalah equilibrium so macam mana dapat equilibrium MR equals to MC so kat sini kalau you nampak mana MR equals to MC this one is MR this one is MC so ni adalah equilibrium bila you dah tengok equilibrium untuk nak dapat nak soalan macam ni untuk jawab soalan macam ni bila you dah dapat dah equilibrium kat sini you tandakan ok tandakan buat garisan dekat equilibrium means that apa-apa output di sini kita dah tak tengok lah. Kita hanya tengok bila MR sama dengan MC. Ya, yeah, MR sama dengan MC. Di sini jadi tarik kan buat satu line ke atas dan outputnya adalah 3. Okay, and then untuk dapatkan price, price you tengok garis yang you dah ada line You dah buat dengan line merah ni. Tengok dekat AR. Yang bersentuhan dengan AR. Here. 
Okay, ni adalah AR. So, berapa yang you dapat? Okay, 14. So, sekarang ni harga yang perlu firm ni jual. Contoh saya bagi um, Nestle. Nestle perlu jual RM14 tapi 3 unit sahaja in order to get maximum profit. Inilah dia equilibrium. Okay, you dah dapat uh, AR. Kemudian, dekat equilibrium yang sama, berapakah total cost? Average total cost. So, you tak perlu nak tengok dekat equilibrium lain-lain uh, yang lain. Yang you dah tanda dengan merah ni, tengok yang bersentuhan dengan ATC. So, kat sini adalah 10. So, 10 adalah cost per unit untuk barang ni. Tapi, harga yang jual RM14. Cost untuk satu barang ni RM10. Maksudnya, ada keuntungan lah RM4 kan? Untuk satu unit. Okay. Kemudian, untuk dapatkan total profit, yang RM4 satu tu, kita dapat jual 3 unit. So, you dah harapkan lah. 4 darab 3, 12. Jadi, kotak ni, okay, area kat sini, ini adalah um, area of profit. Okay, profit area cost, uh, equals to 12. Okay, RM12. Sebab 4 darab dengan 3. Ataupun TR minus TC. Dapatkan dulu TR. Macam mana dapat TR? AR times Q. AR 14 times Q 3. So, you akan dapat 42. Lepas tu ATC, untuk dapat total cost, ATC times Q. So, 10 darab dengan 3, 30. Jadi, 42 tolak dengan 30 akan you dapat positif 12. Positif untung. So, you dapat duit tu 12 ringgit. Keuntungan yang diperolehi oleh firm ini. Itu untuk super normal profit. Untuk normal profit ataupun break even ataupun pulang modal. Okay. Uh, break even ataupun normal profit happen when the average revenue sama dengan average total cost. Maksudnya kat sini, harga yang you jual tu sama dengan cost barang tu untuk satu barang. Contoh kalau kita tengok kat mana kita nak tengok equilibrium dia sama juga macam sebelum ni MR sama dengan MC. Kat mana MR sama dengan MC di sini ya. Ini adalah equilibrium. So bila you dah dapat line ni, you dah dapat equilibrium buat satu line. Sebab kita tak nak confuse dengan yang lain-lain. Kalau dalam soalan biasanya dia akan ada nombor-nombor kat sini. Satu, dua contohnya. So abaikan dah nombor ni. Kita dah tak nak tengok. Once you dah tanda kat sini, kita hanya fokus kepada Q dia tiga sahaja. Abaikan nombor-nombor kat sebelah tu. Itu hanyalah perangkap untuk mengelirukan uh, pelajar menjawab soalan. Okay. So, dah dapat tiga. Berapakan harganya? Harganya you can tarik tengok bersentuhan dengan AR. So, kat sini RM14. Right. RM14. Itu untuk dapat uh, price RM14, quantity 3 Maksudnya kat sini firm ni dia perlu jual RM14 dengan 3 unit sahaja. 3 je barang yang, you, eh, yang dia kena jual in order to get normal profit. Alright. Kemudian nak dapatkan profit macam biasa total revenue tolak dengan total cost. Total revenue tolak dengan total cost. Total revenue price times Q. 14 darab dengan 3. 42. Kemudian at total cost. Total cost average total cost times Q. Average total cost berapa? You tengok yang ber, bersentuhan dengan yang merah ni. Yang kita dah tanda dengan color merah ni. Bersentuhan dengan average total cost. 14 juga. Okay. 14 darab dengan 3. Still 42. Jadi sekarang total revenue 42 tolak dengan um, total cost 42. Jawapannya kosong. Ha, betul lah kosong. Ada tak area kat sini? Tak ada kosong. Tak untung, tak rugi. Kosong keuntungan dia. Itu dia normal profit. And the last one is economic loss. Economic loss is subnormal ataupun subnormal profit. Total cost harga seunit. Cost seunit untuk satu barang tu lebih mahal berbanding harga yang you jual. So loss lah. Sama juga MC sama dengan MR in order to get equilibrium. Ataupun titik bersama titik uh, titik harga dan kuantiti yang diperlu yang perlu di, dijual ataupun dikeluarkan untuk mendapat 
profit yang maksimum okay, keuntungan yang maksimum jadi kat sini macam mana nak dapatkan equilibrium MR equals to MC still always MR equals to MC tandakan MR sama dengan MC kat sini ni MR, ni ini MR dan MC so tandakan dekat mana yang dia bersentuhan dengan line yang you dah tanda tadi so yang you dah tanda Q dia 3 price ni tengok bila bersentuhan dengan average revenue you have to always remember that Price is always equals to average revenue. Kadang-kadang dia tak tulis. Kadang-kadang dia tulis price dekat sini. Sometimes tak tulis. Mm, you can tahulah. Kita memang tahu average revenue adalah price. Jadi sekarang ni. Price ni adalah 14. Okay. Ni adalah price. Jadi equilibrium dia P equals to 14. Q equals to 3. And untuk average total cost. Kita okay, tengok. Yang lain yang merah tadi bersentuhan dengan average total cost di sini. Okay. Then you tengok sini. Ini 16. Right. 16. Jadi cost untuk satu unit adalah RM16. Dan kuantitinya pada 3. 3 unit. Okay. Jadi cost untuk dapatkan profit. Uh, total revenue okay, 14 darab dengan 3 42 tolak dengan 16 darab dengan 3 48 jadi 42 tolak 48 negatif 6 ialah negatif sebab loss ataupun you boleh kira uh, confused betul ke tidak negatif 6 you boleh kira area ni 2 darab dengan 3 6 so betul lah tu you boleh check sendiri jawapan tu 1 kira TR tolak dengan TC lagi satu, you boleh kira area dia ni, nah, kalau area macam ni, ini adalah loss area yang ni profit area ok, ada masalah I hope all of you understand to differentiate three types of profit under short run equilibrium ok, so in the short run monopolistic competition firm always earn either economic profit ataupun super normal ataupun normal profit ataupun subnormal profit and for the long run ok, untuk long run the firm can earn only normal profit due to free entry and exit senang nak masuk, senang nak keluar so, bila senang nak masuk, senang keluar biasanya firm dalam mon, uh, dalam monopolistic competition always a normal profit ok, break even sebab dua reason ni if firms earn super normal profit in the short run ok, kalau firm, satu firm ni uh, dia dapat super normal profit in the short run this will attract more new firms to enter the market ok, dia akan attract contohlah saya bagi um, kalau kita tengok cosmetic kan uh, kalau sebelum ni kita ada contohlah saya bagi eh, kuku teh Kukuti sangatlah berjaya, sangatlah menguntungkan. Ada pula yang baru, Alif Shukri. Ada lagi yang baru, Dinar Skisti. Dan banyak lagi lah produk-produk yang sangat banyak boleh masuk. Sebab, it's inspired dengan yang dah berjaya tadi, yang dapat keuntungan besar tadi. Okay, we attract more firms to enter the market. Due to economies of scale and new entrance into the market, output will increase. Okay, output increase dan price lama-lama um, keuntungan yang super normal tu akan berubah menjadi normal profit ataupun a loss in short run uh, kalau firm uh, dalam industri tu asyik loss je, rugi jadi existing firm will leave the market okay, to exit the market because firms cannot cover their average variable cost, yang ni dah cover dalam perfect, yang shut down point tu Shutdown point bila P sama dengan AVC tu adalah ada. Itu adalah shutdown point. Kena tutup. Okay. Cannot cover dia AVC. This will reduce the production. As total production decrease, price will increase and lose will be minimized. Losses, losses will be minimized. Okay. So, um, itu sahaja untuk monopolistic competition. Uh, later, I will publish um, for all legal poly, the last one.
the last market structure for this topic. Alright, thank you everyone. If you have any question, just leave in the comment and I will respond later. Alright, thank you. Assalamualaikum.